Hola, buenos días. Quiero presentarles una nueva funcionalidad que apareció recientemente en Office, en Office Pro Plus de Microsoft 365 u Office 365, que es bastante llamativa porque tiene que ver en la forma en como trabajamos la, la definición de cambio de nombre de un archivo, pero también tiene que ver con el manejo del control de versiones desde la eh, herramienta ofimática. Primer punto, cambio de nombre. Fácilmente desde la barra superior de ya sea PowerPoint, Excel o Word podemos hacer el cambio de nombre del archivo sin problema. De hecho aquí se dieron cuenta, yo ya cambié el nombre del archivo. Pero la segunda utilidad de la barra de título de la aplicación es poder contar con el eh, historial de versiones de una forma mucho más eh, eficiente. ¿Ya? Por ejemplo acá aparecen los diferentes cambios de versión que yo he realizado en este documento ya había renombrado el documento ayer había también restaurado una versión ayer y una de las cosas que acá yo podría hacer en el caso cualquiera que yo por ejemplo rompo un, un documento lo deje con menos lámina y vuelva a grabar y quisiera recuperar alguna versión anterior es que puedo hacerlo directamente desde acá directamente desde, desde la aplicación de powerpoint por ejemplo tengo una versión que es del 15 de octubre del 2019. Puedo abrir esta versión. Yo haciendo clic sobre esta opción voy a abrir específicamente la versión del 15 de octubre que contiene todas las láminas. De hecho contiene las 11 láminas eh, en comparación con las 7 láminas que quedaron en la versión actual. ¿Cuál es la gracia de tener la versión eh, desde acá? Desde acá mismo tengo una botonera para hacer la restauración. Por lo tanto, lo que hago, tomo la versión del 15 de octubre y en este momento, a través de, ya sea porque está en OneDrive, o sea, que está en SharePoint el documento, está restaurando esa versión. Y en ningún momento tuve que ir directamente a la aplicación de OneDrive, a SharePoint, para restaurar y ya vuelvo a tener mi, mis, slide, mis 11 slides con la posibilidad de seguir contando con el historial de versiones donde aparece que hoy día además de modificar el documento hice una restauración del archivo a una versión como vimos que era del 15 de octubre esto es súper eh, válido y funcional sobre todo que hoy en día uno podría estar tomando un archivo antiguo y empezar a trabajarlo y te diste cuenta que tenías habilitado el, el auto salvar y quizá el, el documento antiguo eh, lo rompiste o perdiste la historia hoy día ya con esta barra de la barra superior de la ofimática podemos acceder al cambio de nombre y al control de versiones como vimos